En Estados Unidos, la posible deportación de ciudadanos sin documentos está causando preocupación en cientos de centroamericanos. Verónica Valderas Iglesias de La Voz de América con los detalles. Ante el temor de que inmigrantes indocumentados de Guatemala, El Salvador y Honduras sean deportados en masa de Estados Unidos el próximo mes de enero, el director de servicios de casa, George Escobar, aduce que muchos de ellos no gozan de adecuada representación legal. En la mayoría de los eh, procesos judiciales que tenemos, uno tiene, la, tiene una garantía a representación judicial, pero en la corte migratoria no es el caso, es la única corte en este país en el cual eh, el acceso a un abogado no es un derecho constitucional. El Departamento de Seguridad Nacional no confirmó o negó a la Voz de América que planea redadas contra aquellos que llegaron a Estados Unidos en enero de 2014 y que ya recibieron una orden de deportación final, pero ante esa posibilidad Escobar comentó. Lo que tememos es otra vez el hecho de que cuando eh, prioritiza un individuo en un hogar eh, y DHS llega a un, a un domicilio a tocar la puerta y se va a llevar ese individuo que anda buscando y todas las los otras personas que están viviendo en ese, en ese hogar. Según Escobar, varios inmigrantes sin papeles que fueron deportados en ausencia ni siquiera lo saben. Este es otro ejemplo de la crisis que tenemos en nuestro sistema migratorio. Eh, no hay suficientes abogados para representar a los, a los individuos que están, eh, a los casos que llegan a la corte. Eh, no hay suficientes servicios bilingües en esas cortes. Eh, no hay un sistema efectivo de notificación a esos individuos que son afectados. Y el activista advierte que las deportaciones no son efectivas para prevenir la migración. Eso eh, motiva a la gente mucho más para eh, seguir intentando venir a este país. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.